good afternoon everybody welcome to techno science club ee video lo manam 10th taragathi vidyut pravaham patyam simloni kirchoff niyamalu kirchoff rendo niyamamlo manam upayoginche sanya sampradayalu gurinchi telusukobothunamu ee video meeku nachinatlaite like cheyandi share cheyandi alage subscribe cheyandi thank you very much ippudu manam టాపిక్ లోకి వెళ్దాం కిర్చాఫ్ నియమాలు మనకి మొత్తం రెండు ఉన్నాయి కిర్చాఫ్ మొదటి నియమము రెండవ నియమము రెండవ నియమాన్ని లూప్ నియమము అంటారు ఈ లూప్ నియమములో లూప్ నియమం ప్రకారం మనకి ఏం చెప్తుందో విందాం ఈ లూప్ నియము అనేది ఒక మూసిన వలయానికి సంబంధించి మనకు వివరాలు తెలియజేస్తుంది వలయము ఎప్పుడు కూడా క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి మూసిన వలయంలో వివిధ పర వివిధ పరికరాలను మనం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ఆ పరికరాల యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాల బీజీయ మొత్తము ఎప్పుడు సున్నా అవుతుంది శూన్యం అవుతుంది ఒక మూసిన వలయంలో ఉన్న వివిధ రకాల పరికరాల యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాల యొక్క పెరుగుదలలో కానీ తగ్గుదలలో కానీ ఉన్న బీజీయ మొత్తము సున్నా అవుతుంది బీజీ మొత్తము అంటే ఇక్కడ మనం విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ మరియు మనం పరికరాలని లెక్కించే దిశ ప్రాధాన్యత ఉన్నది అని మనం గమనించాలి ఒక దిశలో వెళ్ళినప్పుడు ధనాత్మకంగా తీసుకుంటాము అదే వ్యతిరేక దిశలో వెళ్ళినప్పుడు రుణాత్మకంగా తీసుకుంటాము ఈ దిశలు ఎలా తీసుకోవాలి ఏ సందర్భంలో ధనాత్మకం తీసుకోవాలి మరి ఏ సందర్భంలో రుణాత్మకం తీసుకోవాలనో మనం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం ప్రధానంగా మనకి మూసిన వలయంలో ఒక బ్యాటరీ ఉంటుంది మరియు విద్యుత్ని ఉపయోగించుకునే నిరోధాలు ఉంటాయి లేదా విద్యుత్ పరికరాలు కొన్ని ఏర్పాటు చేసి ఉండవచ్చు మనం వలయంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్యాటరీ ఎదిరిందనుకోండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే బోర్డు మీద వలయంలో బ్యాటరీ కనుక మనకి ఎదురైనట్లయితే ఈ వలయంలో మూసిన వలయంలో మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనం ప్రయాణించినప్పుడు బ్యాటరీ యొక్క ధన ద్రోము నుండి రుణ ద్రోవానికి వెళ్ళినట్లయితే ఆ బ్యాటరీ యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి విద్యుత్ చాలక బలాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్ళినప్పుడు రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి అంటే మైనస్ గుర్తు పెట్టు పెట్టుకోవాలి అదే బ్యాటరీ ఎదురైనప్పుడు మైనస్ నుండి ప్లస్కు వెళుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు దాని యొక్క విద్యుత్ చాలక బలాన్ని ధనాత్మకంగా భావించాలి ఒక బ్యాటరీ ఎదురైన సందర్భంలో మనం తీసుకునేటటువంటి విధానం ఇది కనుక వలయంలో ఒక బ్యాటరీ మనకి ఎదురైన సందర్భంలో మనం ప్రయాణించేటప్పుడు బ్యాటరీ ప్లస్ నుంచి మైనస్ వైపుకు వెళ్ళినట్లయితే దాని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి అలా కాకుండా మైనస్ నుంచి ప్లస్ వైపు కనుక వెళ్ళినట్లయితే దానిని ధనాత్మకంగా భావించాలి దాని పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ఇది బ్యాటరీ ఎదురైన సందర్భంలో మనం తీసుకునేటటువంటి విధానం తరువాత ఒకవేళ మనకు ఒక నిరోధం ఎదురైంది అనుకోండి మూసిన వలయంలో ఒక నిరోధం ఉన్నప్పుడు ఆ వలయంలో మనం వెళ్ళే మార్గంలో నిరోధం దగ్గర ఉన్న పొటెన్షియల్ భేదాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ఆ నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవహించే దిశను మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి విద్యుత్ ప్రవహించే దిశలో గనక నిరోధం వెంబటి వెళ్ళినట్లయితే అంటే ఐ ప్రవాహ దిశలో గనక మనం కదిలినట్లయితే అప్పుడు దాని పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి అలా కాకుండా విద్యుత్ ప్రవాహ దిశకు వ్యతిరేక దిశలో కదిలినట్లయితే దాని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ధనాత్మకంగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా వలయంలో మూసిన వలయంలో ఒక బ్యాటరీ ఒక నిరోధము ఎదురైనప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాల విలువలను ఈ సంజ్ఞల ప్రకారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది క్లు క్లుప్తంగా దీన్ని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా మనం పరిశీలిద్దాము ఈ వలయాన్ని గమనించండి ఇది ఒక మూసిన వలయము ఈ వలయంలో మనకి పరికరాలు కొన్ని ఉన్నాయి అది ఒక బ్యాటరీ అలాగే ఒక నిరోధము ఉన్నాయి ఇది ఒక మూసిన వలయం ఏ బిసిడి ఈ మూసిన వలయంలో మనం ఏ నుండి బయలుదేరి వెళ్తున్నాం ఏ నుండి విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో ప్రయాణం చేద్దాం ఏ నుండి బీకి ఎటువంటి పరికరాలు లేవు ఇక్కడ బి నుండి సికి 
ఎటువంటి పరికరాలు లేవు ఇక్కడ సి నుండి డీకు కూడా ఎటువంటి పరికరాలు లేవు ఇక చివరిగా డి నుండి ఏకు వచ్చే సందర్భంలోనే ఒక నిరోధం ఉన్నది మరియు ఒక బ్యాటరీ ఉన్నది ఇప్పుడు డి నుండి ప్రయాణం చేసి ఏ వరకు వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ముందుగా ఒక నిరోధం ఎదురైంది విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలోనే మనం వెళ్తున్నాం విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో వెళ్ళటం వలన దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ఇక్కడ ఇందాక మనం అనుకున్నట్లుగా రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి అలా వెళ్ళే సందర్భంలో బ్యాటరీ ఎదురైంది మనకి బ్యాటరీలో రుణ ధ్రువము నుండి ధన ధ్రువం వైపుకి వెళ్తున్నాము రుణ ధ్రువము నుంచి ధన ధ్రువం వైపుకి వెళ్ళేటప్పుడు ధనాత్మకం ప్లస్ గుర్తుని తీసుకోవాలి అంటే దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదం ధనాత్మకం దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదం రుణాత్మకం తీసుకోవాలి ఈ పొటెన్షియల్ భేదాల బీజీఏ మొత్తాన్ని సున్నా అని మన లూప్ నియమం తెలియజేస్తుంది ఇప్పుడు దీని పొటెన్షియల్ భేదం ధనాత్మకం కాబట్టి వి అని తీసుకుంటాము దీని పొటెన్షియల్ భేదం దీని నిరోధం ఆర్ దీని గుండా ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం ఐ కాబట్టి ఓమ్ నియమం ప్రకారం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఓమ్ నియమం ప్రకారం కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న పొటెన్షియల్ భేదము ఐఆర్కు సమానమవుతుంది ఆ ఐఆర్ని మనము రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి మైనస్ ఐఆర్ అవుతుంది ఈ మొత్తం సున్నా అవుతుంది వి మైనస్ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ మూసిన వలయంలో కిచ్ ఆఫ్ లూప్ నియమం ప్రకారము వి మైనస్ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదే వలయాన్ని మనం ఇంకో రకంగా కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఏ బీ సిడి వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ ఏ వరకు వచ్చాను ఏ బీ సిడిఏ ఈ వలయంలో ఎలా రాశాను నేను ఏడిసిబిఏ ఇలా కూడా ప్రయాణం చేయవచ్చు ఏ డిసిబిఏ మళ్ళీ ప్రారంభ ప్రారంభించిన బిందు వద్ద కూడా వస్తే అది వలయము పూర్తి అయినట్లు మూసిన వలయం కింద మనం భావించాలి ఇప్పుడు ఈ వలయంలో నేను విద్యుత్ ప్రవాహ దిశకు వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణం చేస్తున్నాను విద్యుత్ ప్రవాహ దిశలో వ్యతిరేక దిశ విద్యుత్ ప్రవాహం ఇటుంటే నేను ఏ నుండి డీకి వెళ్తున్నాను ముందు ఏ నుండి డీకి వెళ్ళేటప్పుడు ముందుగా నాకు బ్యాటరీ ఎదురైంది బ్యాటరీలో నేను ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తున్నాను అంటే ధన ద్రవం నుంచి రుణ ద్రవం వైపుకి వెళ్తున్నాను అంటే దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి మైనస్ వి పొటెన్షియల్ భేదం వి కాబట్టి రుణాత్మకం మైనస్ వి తర్వాత రెండో పరికరం నాకు నిరోధం ఎదురైంది నిరోధం గుండా విద్యుత్ ప్రవాహం ఇటువైపు వస్తుంటే నేను ఏ నుండి డి వైపుకి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నాను నిరోధంలో వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణించేటప్పుడు ధనాత్మకంగా తీసుకోవాలని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం వ్యతిరేక దిశలో కదిలితే ధనాత్మకం తీసుకోవాలి కానీ దీని పొటెన్షియల్ భేదం ధనాత్మకం అవుతుంది దీని పొటెన్షియల్ భేదం ఐఆర్ అవుతుంది దాన్ని ధనాత్మకమైన గుర్తు ప్లస్ తీసుకొని ప్లస్ ఐఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఏడిసిబిఏ మూసిన వలయం తీసుకున్నప్పుడు కూడా మైనస్ వి ప్లస్ ఐఆర్ ఈజ్ కూడా జీరో వచ్చింది ఈ రెండు సమీకరణాల్లో ఏమీ తేడా లేదు రెండు ఒకటే దీన్ని మైనస్ బయట రెండు వైపులా మల్టీప్లై చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఇదే సమీకరణం వస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మూసిన వలయంలో మనం లూప్ నియమాన్ని వివరించవచ్చు మరొక ఉదాహరణ ద్వారా ఈ నియమాన్ని చర్చించుకుందాము ఈ వలయాన్ని పరిశీలించండి ఈ వలయంలో ఏ బిసిడిఏ అనేది మూసిన వలయము ఏ బిసిడిఏ ఇది ఒక మూసిన వలయము ఈ వలయంలో ఏ నుండి బికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక నిరోధము బి నుండి సికి మరొక నిరోధము సి నుండి డికి ఒక బ్యాటరీ డి నుండి ఈకి మరొక నిరోధము ఈ నుండి ఏకి మరొక బ్యాటరీ ఎదురయ్యాయి కాబట్టి వీటన్నిటినీ లూప్ నియమం ప్రకారం కనుక మనం వ్రాసుకున్నట్లయితే వీటి యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాలలో పెరుగుదల లేదా తరుగుదలల బీజీఏ మొత్తము సున్నా అవుతుంది ఈ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ భేదాన్ని వి వన్ అనుకుందాము ఈ బ్యాటరీ పొటెన్షియల్ భేదాన్ని వి టూ అనుకుందాము ఈ నిరోధం విలువ ఆర్ వన్ ఈ నిరోధము విలువ ఆర్ టూ ఈ నిరోధము విలువ ఆర్ త్రీ ఈ మూసిన వలయంలో ప్రవహించే విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ ఐ వలయం గుండా ప్రవహించే మొత్తం విద్యుత్ ప్రవాహం విలువ ఐ అని భావించినట్లయితే ముందుగా ఏ నుండి బీకి వెళ్తున్నా నేను ఏ నుండి బీకి వెళ్ళే సందర్భంలో ఒక నిరోధం ఎదురైంది నిరోధంలో విద్యుత్ ప్రవాహము బి నుండి ఏకుంది కానీ నేను ఏ నుండి బీకి వ్యతిరేక దిశలో కదిలాను 
వ్యతిరేక దిశలో కదిలినప్పుడు దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ధనాత్మకం తీసుకోవాలి కాబట్టి ఐ ఇంటూ ఆర్ వన్ అవుతుంది ఇది పొటెన్షియల్ భేదం ధనాత్మకం కాబట్టి ప్లస్ తీసుకున్నాను ఐ ఆర్ వన్ ఇప్పుడు బి నుండి సీకి వెళ్ళే మార్గంలో మరొక నిరోధం ఆర్ టూ ఉన్నది దీని పొటెన్షియల్ భేదం వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ అవుతుంది ఇది కూడా మనం విద్యుత్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నాం కాబట్టి దీనిని కూడా ధనాత్మకం తీసుకోవాలి ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఆర్ టూ తరువాత ఇప్పుడు సి నుండి డి వరకు వస్తున్నాను సి నుండి డికి వచ్చే సందర్భంలో మనకు బ్యాటరీ ఎదురైంది ఇక్కడ బ్యాటరీ ధన ధ్రువము నుండి రుణ ధ్రువానికి వస్తున్నాను కాబట్టి దీన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి ప్లస్ నుంచి మైనస్కి నేను సి నుండి డికి వస్తున్నాను ఈ సందర్భంలో విద్యుత్ ప్రవాహ దిశను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాటరీ ఎదురైనప్పుడు ఈ ధ్రువాలను మాత్రమే చూసుకోవాలి కాబట్టి సి నుండి డికి వచ్చేటప్పుడు దీని యొక్క పొటెన్షియల్ భేదాన్ని రుణాత్మకంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి మైనస్ వి టూ అని రాస్తాము మళ్ళీ డి నుండి ఈకి వచ్చే సందర్భంలో మరొక నిరోధం ఎదురైంది ఈ నిరోధంలో కూడా మనము విద్యుత్ ప్రవాహానికి వ్యతిరేక దిశలో కదిలేవు మనం కదిలేది డి నుండి ఈకి విద్యుత్ ప్రవాహం ఈ నుండి డికి ఉన్నది వ్యతిరేకంగా అందువల్ల దీని పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కూడా ధనాత్మకం తీసుకోవాలి ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఆర్ త్రీ ఇప్పుడు ఈ వరకు వచ్చాము ఈ నుండి మళ్ళీ ఏ వరకు వెళ్ళాలి వలయం పూర్తవుతుంది లూపు పూర్తవుతుంది కనుక ఈ సందర్భంలో ఒక బ్యాటరీ ఎదురైంది ఈ బ్యాటరీలో కూడా ప్లస్ నుంచి మైనస్ వైపుకి వెళుతున్నాం ఇలా ప్రయాణం చేయటం వలన ప్లస్ నుండి మైనస్కి వెళ్ళటం వల్ల దీని పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కూడా రుణాత్మకం తీసుకోవాలి మైనస్ వి వన్ ఈ మొత్తం కూడితే జీరో అవుతుంది కాబట్టి రెండవ లూప్ నియమం ప్రకారము రెండవ కిచ్ ఆఫ్ నియమం అయిన లూప్ నియమం ప్రకారము ఈ మూసిన వలయంలో ఉన్న అనేక పరికరాల పొటెన్షియల్ భేదాలలో పెరుగుదల లేదా తగ్గుదలల బీజీ మొత్తము సున్నా అయిపోయింది అని ఈ విషయాన్ని తెలియవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్